，我知道了。喜欢吗？结婚以后，你每天都在给我惊喜，我很喜欢。喜欢就好。嗯。看你要怎么谢我。嗯，今天晚上好好表现。你好骚啊！我去洗澡。骚男人，现在有多幸福，没来全部都懂。秦寒，你娶她是为了报仇，没必要把戏演得这么真吧？浪费行不了。戏不演得真一点，怎么能让她感受到甜蜜和幸福？我就是要让她从天堂坠到地狱，绝望到底。可是，我怕你假戏真做。到时候，她一定会生不如死。何林，谢谢你陪我喝酒。他要下班了，我去接他。算了，我倒是要看看，今天会怎么死。奶奶，下班了吗？我在楼下等。下班了，我现在下去哦。这有几位大明星点名要找您设计礼物，麻烦您看一下文件签字。您设计的重金属面膜，刚在电影节大出风头，您真不愧是被时尚追捧的名设计师啊！向总，拜拜。拜拜哇，宋总监，你老公又来接你下班了，你好幸福啊！你上辈子一定是拯救过银河系吧？我该闯哪个方向柜才能求得这么一个优秀、帅气而又温柔体贴的老公呢？那就先走了，拜拜。天都冷了，怎么还穿这么少？小心着凉啊！老公，在哪儿？哎，老板，你不是怕打雷吗？我怕打雷了，我好怕。别怕，有我在。我刚刚在开跨国会议，没有听到你在找我。是我打扰你工作了吗？对不起。没事，我帮你订房间。走。哇，大明星何琳，你现在可是娱乐圈一姐，这个人真的好漂亮。何小姐，你是我老公的朋友，请问我能为您服务点什么？瞧你一脸春风得意，婚姻生活。很滋润，我和清寒关系还不错，谢谢您关心。呃，我能帮你什么呢？黄金五套高档礼服，要你亲自试。三天后给。三天
天，这时间不够啊！这光设计图纸就要差。你老公是我男闺蜜，凭我俩关系，这点要求办不到。最多三套，五套不可能。五套，一套不能少。丁丁我已经打给你了，如果你办不到，就是违约。喂，老公，我今天晚上可能回不了家吃饭了。有什么事明天再做。你的朋友慧琳小姐让我帮她设计五套高定礼服，三天内就要交货。这两天我可能连觉都睡不好了。不过我遇到这么大的客户，应该高兴才是。我先忙了。知道了。去找慧琳。你怎么来了？你去见桑楠了是不是？我不是早就提醒过你不要去见他，至少这三个月不要见他。对不起，清寒，我只是太心疼你了。看你每天陪他演戏演的这么累，我才想要找他麻烦的。你最好最近不要去见他，也别破坏我的计划。哎呀，清寒，他是我的猎物，他的死活由我做主。作为朋友，我才来特意提醒你，听明白？好，我以后不会再破坏你的计划了。这次是我冲动了，那我要不要撤销订单？不必了。很晚了，睡吧。工作哪有身体要紧？没事，我还很困。要不你先睡吧，我明天还有工作。那你饿不饿？要不要吃东西？这条裙子太长了，何琳喜欢短裙。对了，你跟他是朋友，你应该更了解他。要不你帮我看看，我这些设计稿哪个更符合他的喜好？你看啊，这种窄裙子，收腰的。渴了吧？喝点水。之前欠我的，今晚可都要补上。温柔一点。嘴上说着不要，身体还是很诚实。不会吧，又没怀上，半年了，什么措施都没有做，我竟然没怀孕，到底是我不行还是他不行？看来我没问题啊，会不会是他身体出毛病了？要怎么哄他到医院做检查呢？哎，老公，那个，我现在在医院呢，你方不方便来接我一下呀？你怎么了？哪里不舒服？就是我内不太准时，所以我想着来检查一下。你怀孕了吗？就是因为没有我才来检查的嘛。你说咱俩都在一起这么久了，怎么还没有啊？你的意思是我那方面不太行是吧？你的意思是我那方面有问题是吧？让我去检查。不不不不，不是不是不是，我不是这个意思。好，我现在过去。既然咱俩都没问题，那怎么还没有呢？每次都给你吃避孕药，你当然不会怀孕。我年轻孩的孩子，绝对不能从你这个贱人肚子里生出来。走吧。谁是秦昊？你是怎么知道他名字的？你瞒着我说了他礼物不下三次，你还想瞒我一辈子？说，你们是什么关系
秦昊是我大学的学长，他在我读大学的时候确实向我表白过，但是我都拒绝了，他不会影响咱俩的关系的。如果你还认我这个老婆，就去把话跟他讲清楚。我不希望别的男人惦记着我的未婚妻。好，我这就去给他说清楚。你这么好，有你就够了。张总监，我跟我老公的事儿是你告的密是吗？张总监，对不起，我林总给的实在是太多了。我跟我老公的事儿不需要任何人插手，懂吗？如果再有下一次，你就可以走人了。是是是，谢谢桑总监宽容，下次再也不敢了。嗯、秦大哥，嗯，你的好意我心领了。但是礼物可千万别再寄过来了，我怕我老公误会。抱歉。妈妈，还有半个月啊，你就和秦寒结婚了。外婆啊，真是替你感到高兴。<笑>外婆啊，等我结婚之后啊，我就给你买一个大房子。哎呀，你住在郊区啊，实在是太不方便了。不用为我花钱了。你还是多留点给你弟弟上学用吧，他马上就要大学毕业了。哎，你有条件就让他考个研什么的啊。外婆，嗯，我弟弟最近是不是交了什么不好的朋友啊？我每个月给他五千零用钱他都不够，弟弟还要找我要。他是不是交女朋友了？嗯、有吗？喂，什么？桑杰打人了，在哪个医院？啊，好好好，我这就过去。小杰怎么了？对方说小杰把人打进医院了，我现在得去看看啊，外婆。这样，你先吃，我先过去。别打，别打！就你抢我哥女朋友啊？打不死你，眼瞎，知不知道他莲花有子？啊！谁给你的胆子，知道我留下伤人？是你惹不起的事儿。快、啊、走！快走！快走！这是牛场的正点啊！哈哈，知不知道你弟弟打了好弟？说吧，怎么办？姐，我不知道他有对象，但是我们三十二。桑杰，你不是说要保护我的吗？你三十二把我交给这帮人吗？我我我，还要不服气？怎么样？还要服气？敢动手，我试试。别怕，大哥，是林清寒，我们惹不起，我知道。就是你们把他打成这样了，感动我林清寒的人，不要命了！林先生，林先生，对不住，我们决定呢，不追究桑杰的责任了，是吧？对对对对，还不林先生，林先生，我们知道错，现在不是你们追究谁的责任，而是我林清寒要追究你们的责任，听明白吗？林林先生，你他人没大量，原谅你。好啊，那他要原谅你们，我就可以放你。是是是，兄弟，是那个，你高抬不贵手。下次我们绝对不敢了，绝对不敢了，小兄弟兄弟。下次不要随便打人了。谢谢小兄弟，走走走。
姐，我是真心喜欢他，姐。可是他差点把你害了。不是的，我早都跟他分手了，是他们死缠烂打的。姐，我的事情你就别管了，谢谢你姐的能耐，谢谢你姐夫。男人在外有点钱好办事拿走吧。谢谢姐夫，你别挂着他。你的弟弟就是我的弟弟，你的家人就是我的。秦寒，这场戏都演了半年了，差不多也该收手了吧？着什么急？戏还没演完呢。都半年了，你还演到什么时候？别告诉我，你真的喜欢上他了？喜欢上他？怎么可能？下辈子也不可能的事。清寒，普普太可怜了，如今都下落不明，你一定不能心软，不能放过他。虽然他母亲死了，可是他弟弟可还活着。无论我妈在哪儿，我一定会找他，把他接回来。我会帮你。何丽，谢谢你。奶奶。你真美，明天就是我们的婚礼，晚上我带你去个地方。去哪儿？到了你就知道。老公，我们为什么来这个地方？我有点害怕。我们要结婚了，我带你见见我爸。伯父怎么走的？我爸是出车祸走的，还没送到医院就离世了。我连他最后一面都没见过。我是看错了吗？为什么清寒今天的眼神和平时完全不一样？我有没有告诉你，我妈也是出车祸走的？你从来没跟我讲过你是？出车祸时，我才十岁，什么都不知道。我外婆更是瞒住了我和我弟，把她送去火化了，她已经面目全非。那你外婆有没有告诉过你，你妈是怎么出的车祸吗？外婆什么也不说，也不准我们问，只是说这是他的错事，是他应有的惩罚。我们到了，走吧，跪下吧。告诉我爸，你会做一个贤妻良母，让他泉下有知。伯父，等我嫁给秦寒之后，一定做一个好妻子，请您泉下有知，一定保佑我们。明天我们还要结婚，回去好好休息。你不贵吗？你不是有话对伯父说？那你先下去吧，我有几句私话要跟我爸讲。你不陪我下去吗？下去。爸，这就是李和月的女儿，我要娶她过门了，很意外吧？这次你就在天上好好看看，我是怎么折磨第三者的女儿。妈，你看到了吗？我也要当新娘了，可惜你不在了，看不到我嫁给清寒。他是一个很好的男人，他真的很爱我，嫁给他，我很幸福。四郎姐，四郎姐，明总呢？燕回军出了些事情了，需要他处理一下。哦，没关系，我打给他。好。嗯、哎，小姐，这是明总的手机吗？还落在这里。你弟是今天结婚，太急了，他又没有顾得上。我现在去找他，他肯定就在隔壁的房间里了。好。清寒，你真的要娶她为妻吗？还得她办这么盛大的婚礼，她配吗？如果这场婚礼能让她升到幸福的云端，那我根本不介意多花点钱。要让她知道，从云端摔下来才是最痛。清寒，别介太深了。像她这种低贱的人，有什么资格享受这么幸福的婚礼？她就该下地狱。她母亲是第三者，她也好不到哪里去。说不定有结了婚，她就立刻会去外面找别人。无论他是什么样的人，最终的下场都会被我踩在脚下，玩弄在掌中。我要让所有的人都知道他是多么的低贱无耻，我要让他身败名裂，永远都抬不起头。
眼睛还是谁？他到底是谁？他对我的好都是假的吗？都是为了折磨我吗？婚礼结束后，你的报复计划就可以开始。想想伯母，她被李和薇带走，至今都下落不明。当能该死，她为此付出代价。伯母，被妈妈赶走吧。原来她对我的好，她娶我都是报复。小姐，小姐，你没事吧？赶紧送医院。桑楠呢？刚才不爱在这化妆的吗？林总，他嘴上是怕晚见小宁吗？林总，你来了，是桑小姐叫你过来的吗？打听林肯出了问题，需要临时更换。你见过桑子，他人在哪儿？桑子他过去找你了，他说他知道你在哪儿。你说什么？桑子来过吗？我没见过他，怎么了？发生什么事了？他不见了。他怎么会不见了？是梦见想成为你的新娘吗？你玩什么把戏？他们是迫不及待想成为你的新娘吗？怎么玩什么把戏？来人！去拨调监控，看看桑奈来过没有。好的，林总。快去！秦寒，你是说刚才我们在这里说的话，有可能被他听了去？是，工作人员让他来找我，工作人员根本就来不了这儿。如果有人来，只能是他。最后一步了，就差最后一步了，就差最后一步，我就能让他生不如死。为什么？俊涵，别去了，说不定桑丹只是有别的事耽搁了。我们再等等，看看监控的结果。我就不该在这里说那些话。他害怕了，他逃了。是他的罪，一定让他赎。就算他逃了，你也不会放过他的，不是吗？秦海，别气了，被这种人不值得生气。林总，监控显示，十分钟之前，桑小姐在酒店门口待了两分钟之后，就慌着你离开了。是吗？他果然听到了。秦海，没有新娘了，那今天的婚礼？现在这个时间宾客也都到齐了，现在取消可能会让他们议论。不然，我来当你今天的新娘。不必了，何林，你是我最好的朋友，我不能让你名声受损，我会亲自取消宾客解释。秦寒，没关系的，我愿意为你分忧解难。我为了那么久的婚礼，不能说取消就取消啊！不必再说了，我这就向宾客去解释。桑楠，那我还不如你一个贱人吗？小姐，我可正常行驶，你突然跑出来，我虽然看到你，但刹车来不及，你可别讹我。就是，人家秦琼做什么不好，非要学着人家碰瓷儿。这件事怪我，我的错，我全责，你不用负责。谢谢你们把我送到医院。看你穿着婚纱，你今天结婚了。结婚是大喜日子，你怎么往大马路上跑？你真不要命了！对了，刚才我们报警啊，警察把他送到你家属过来。你刚才说你全责，你说话要算数啊！我们都打工的，我们可没有钱陪你。妈，我我我要通知我的家属，我自己可以离开。是谁杀我妻子？都听到了是吧？
我妻子的状况不是特别好，善后的事情我来做吧。桑小姐，林总说了，您不可以出这道门。我可以限制我的自由，这是林总吩咐的。我们只是拿钱办事儿，请桑小姐不要为难我们。原来你对我的一切都是报复，林轩，这个骗子，林轩对你太过分了。你为什么要玩弄我的感情？闹够了没有，桑楠？这是你欠我的。你说那些话，就没有一句是真的？当然没有真的，桑楠，你之前是不是很享受被我爱着的感觉？但我可以明确的告诉你，我从来都没有爱。碰你，我都觉得恶心。真没用，就算是你死，我也不会关心。想死没那么容易。医生，先生，您妻子的状况不太乐观，还有轻微的脑震荡，不能再让她受到任何刺激了。知道了。别碰我！别乱动！我离开这。你哪儿都去不了。你以为你能逃出我的手掌心？连一次机会都没有。当然没有。<笑>嗯、桑楠，你给我听清楚，你想一死了之是吧？你给我想想你的外公，想想你的弟弟桑杰，你死了，他们自然会替你受罪。不许动他们。好啊，那你就给我好好的活着，好好的替你母亲赎罪。你想怎么着？我都认了，不许动我的亲人。喂，宾客都散了吗？好，何林，谢谢你替我向宾客解释，回头我再好好感谢你。没事，他只是出了车祸，死不了。你不用过来了，回去好好休息。好，就这样。别装了，起来，我们聊一聊。你母亲插足了我父母的婚姻，所以和我爸死在一辆车上，那是他活该。但是我妈因为这件事情离家出走十年，你母亲对我造成的伤害，是你拿命都换不来的，懂吗？不可能，我妈绝对不会插足别人的婚姻。你了解他？你了解他？你当年才多大，你就了解他，而且你妈和别人发生这种苟且的事情，他又怎么会将真相告诉你？虽然我那时候还很小，但是我妈她是非常善良的人，她绝对不可能做出这样的事，这其中一定有误会。误会？那你给我好好解释解释，为什么半夜三点多，你妈会和我爸死在一辆车？什么样的关系？能在这个点还腻在一起？不管怎么说，我一定找到证据，证明我妈的清白。你还没说，要我做什么？先搬过来，跟我一起住。妈愿意让我住你家？你以为搬进我家是享受林太太的身份吗？我明白，你不是恨我
我准备给你安排一份工作，从今天开始，到我旗下的会所当服务员。什么？我有工作？从现在开始，你已经不是唯一公司的设计师，而是我旗下会所盛世皇庭最普通的服务员。姐、啊，他是不是要置于母死地啊？这可怎么办？我们是不是死定了？我怎么就没有想过呢？他姓林，当年你母亲车迟户那个男人也姓林。我真是老糊涂了，就没往深处去想，才害了你啊，奶奶，他没有伤害你吧？外婆，哎，小杰，嗯。他确实要报复咱们，但是只要有我在，你们放心，一定不会连累到你们的。我愿意接受他对我的所有惩罚。姐，他会不会杀了我们呀？不会的，小杰，他不会想杀了咱们的，他只是想让咱们生不如死罢了。对了，外婆，你跟小杰。最近不要见他了，还有外出的时候一定要小心啊！你，那，那我就先走了。你要小心。对不起，外婆，我没有兑现我的承诺，给不了你更好的条件，你是我不想。什么东西啊？敢当本公子的弱人？不好意思，不好意思。金莲，哎，你看看你请的都是什么人？啊，在这里干活？又又又又一见了。不好意思啊，金莲，金莲，是我新找的。我怎么不会去？进来啊，我得看看。嗯，金莲。你可真是丧心病狂啊！这么漂亮的脸蛋，你居然让她干保洁，这不暴殄天,天物吗？怎么样？怎么样？干了！以后跟了我赵公子吧，我带你吃香的喝辣的，好不好？别碰我，我只干自己本职工作，不做别的。好，连我赵公子的面子都不给。金莲，哎，把他叫到我的房间去。你懂我意思，没问题啊。我告诉你，赵公子可是我们这超级 VIP， 一会儿收拾一下，去二号包间，知道吗？不，我不能干这个了，我只干我自己本职工作，我不能做别的。还真当自己冰心玉洁了是吧？我告诉你。赵公子让你干什么就做什么，别这么多废话。赶紧换衣服去。经理，我求求你了，我真的不能做这个。别废话了，我告诉你，在会所工作，你就应该知道这个潜规则。还有。赵公子不错，跟他是你的福气。你们两个，赵英明的。我好久没有见过像你这么又年轻又漂亮，身材又这么好看的姑娘。说吧，你想要什么？本公子都会满足你，包包还是昂贵的化妆品？好、哦。我什么都不想要，林总，桑小姐被赵鑫看上了，恐怕接下来清白不保了。这都是他母亲犯贱的小事，也难怪，桑小姐得罪了林总，自然不会有什么好下场。你挺有个性的，不过你越是反抗，我呢就是越是气。说吧，叫什么名字？
我问你话，叫什么名字？名字倒是挺好听的，出来卖的，就不要装什么清纯。不是出来卖的，我是来这儿工作的。工作？你来这儿工作？哦，对了，听说啊，赵鑫玩弄女人很有一套，相信今晚过后，桑小姐就会很听话了。我告诉你，不要敬酒不吃吃罚酒。今天晚上你好好的服侍我赵公子，我心情好了，赏你几杯酒喝。你要是不识抬举，我就让外面所有的人都进来看我和你的表演。走，林总，我这……哎，林总，怎么这就怕了？对不起，我该死，我有眼无珠。您照顾了我，您大人有大量，您照顾，都是我的错。滚！是你害他来折磨我的，是吗？是又怎么样？你在这儿工作，还装什么清白？今天没有他，明天也会有别人。那您为什么还要来救我？谁说我是来救你的？我就是来看你笑话。只怪这个混蛋入戏太难。好，那我会如你所愿的。滚！何小姐，怎么样？对不起，我把事情搞砸了。我本来就要得逞了，可谁知那个林振涵突然来了。什么？他是干什么？一进门就把我从桑南身上踹开，他这明显是要救桑南。林清寒，他怎么会救一个罪人？你明天早上去，记住，一定要毁了他的清。何小姐，这……放心，好处少不了。是是是，何小姐说的是，我们兄弟几个一定帮你把事情办好。林清寒，你不是真的假戏真做？嘿，大哥，包厢都安排好了，叫桑南来包厢，没有听见吗？哎哎，听见。林总，来了一伙人，点名要上门。你以为这是什么地方？我在这儿装单子。过来。拿了几台机，来配合喝一杯。不，我只是服务员，我不陪酒。那就陪老子睡一觉，招呼他喝酒。不好，喝完酒关起来才带劲。我不喝。我劝你，你不要。哎，别放走！大哥，请来的不懂事儿。行，给你换一个。今天我就认定他了。大哥，换谁我都不同意。机会。这是林总的地盘，你也敢闹？林总，今天就算天王老师来了，我今天要把他把他办了。你，你小子是不是跟他有？告诉你，你不要乱来，我就让你看着，我今天把他怎么办的。我告诉你，他是林总的女人。就是你打我的，林总，我不知道他是你的人，我知道他是你的人，你给我一万个胆子，我也不敢。哼，哼，是赵鑫的主意。赵鑫，赵总，对，是的。林总。这样你就满意了，是吧？以后你就给客人送酒水。走、oh.。
请问有什么可以帮你？穿的这么暴露，我老公盯着你看一晚上了，你要不要点脸啊？这个是我们职员的工装，我们所有人都会怎么穿？那也不行，换个人来。可这周就是我在负责，不然你走你还不走是不是？像你们这样在这里工作的女的，哪个不是带有目的性来的？你不要以为你有几分姿色就可以冲着别人老公乱抛媚眼。哎呀，好，来了，老婆，要发疯回家去，别在这里丢人现眼。你还帮他说话？他就是你在外面养的那个狐狸精吧？我今天非修理他不可。别闹了，我根本就不认识这妹妹。走走走走走。怎么了？对不起啊，妹妹，我老婆她喝多了。我们会赔医药费的，多少钱都赔。喝多了就可以在这撒泼上瘾，是吧？林总，报警！他们这明显是故意伤人。先生，我真的不是故意的，我就是想吓唬吓唬他。谁知道他突然把手抬起来，这就是一场误会。报警啊！啊上车，汤奶，我不想再说第二遍。林总，我只是一个小小的服务员，就不劳您大驾了。您的时间宝贵，还是有空多陪陪何小姐。你真的不上车？林清寒，我已经在为我妈赎罪了，你还要怎么样？你最好给我乖乖上车。林清寒。你就当我不认识你，别再来找我了，放过我，行吗？走、啊啊啊啊，小西，坐好，别动，有点疼。林清寒，为什么你每次都接二连三的帮我呀？在我遇到困难的时候，都会帮我。你是不是对我？没有，我只是想看着你受惩罚而已。你别想多了。是吗？是。啊你是害怕打雷，还是害怕男人？我害怕所有伤害我的人。你的意思是说我伤害了你，我是坏人，是吧？要不是因为你妈破坏了我父母的婚姻，我怎么会报复？我不是说你。那你说的是谁？今天那群人？除了他们，还有别人。还有谁？他碰你了？到底是谁？林清寒。我只是个罪人，你还愿意关心我？我只是想知道，除了我之外，还有谁碰？小时候，继母带了一个弟弟回家，他碰你了？他没有得逞，我用剪刀伤了他，后来被继母赶出去，只能和外婆住在一起。那你今晚回房间睡吧。你不嫌弃我了？你以为你赎罪的方式只有一种？怎么，不愿意？我愿意。
别做梦了，他恨不得你去死。你喜欢他是吗？我们认识十多年，感情早就告于友情。就算我跟他发展成恋人，你也不必痴情。你不会还对他抱有幻想吗？我没有，我只是手受伤了，他才让我回家住的。多着爹的借口桑男。手受伤了就能不要脸的爬上他的床？那你明天是不是要说腿受伤了让他照顾你一晚上？桑南，承认吧，你就是不甘心被他抛弃。我是当下最炙手火热的女明星，出身于名门望族，只有我才配得上你。你死了这条心，我早就不抱任何期待了。最好是。你替我找个告状是吗？你干嘛？我只是没有衣服穿了，想让他帮我送一套。你干嘛收我手机啊？你以为我还会相信吗？楠楠，怎么搞成这样？秦大哥，麻烦你了。那我就先去洗手间换一下衣服。好，我等你。你不是要和他结婚的吗？怎么突然宣布婚礼取消了？嗯，突然发现不合适了。是不是他做了什么对不起你的事儿？如果是这样，离开是对的。嗯，啊，对了，我有个朋友想进你那家公司，你不是唯一设计师吗？能不能帮我安排一下？她是我堂妹。哎，对不起啊，秦大哥，我辞职了。啊，干得好好的，为什么要辞职？啊？这是我个人的原因。呃，不过你堂妹要进公司的话，我可以帮你。我现在还有点人脉。好，那谢了啊，感谢你帮我。我请你吃饭。林总，桑小姐被一个男人接走了。奶奶，小心，别被电线夹上。林大哥，我刚才好像看到我妈了。你妈？不是多年前就去世了吗？我也不知道，但是真的好像。哎，哎，奶奶，她真的是你妈吗？我不知道，但是她实在是太像了。这样吧，我们一会儿找这里的保安塞点钱。让他看一下录像，就说是找失踪多年的亲人，人家应该会帮忙的。嗯，只能先这样了，秦大哥，那咱们先去吃饭吧。在哪儿？在和朋友吃饭。什么性质的朋友？就是一个朋友。是秦浩吗？你怎么知道？你跟踪我？桑南，我刚抛弃了你，你就投入别人的怀抱，你没有男人是会死吗？我和秦大哥不是你想的那样，我们只是朋友。男女之间会有纯友谊，你信吗？我们只是吃了一顿便饭而已，又没有干什么别的事儿。林总，你要再这样，我就挂了。你。林清寒，找你啊？没有，多吃点，最近都瘦了。谢谢，你不用管我了，我自己来就行。
，你和林清寒还有往来吗？你现在在做什么工作？呃，我在朋友的服装店帮忙。丹丹，怎么没上班了、啊？是不是很忙？对，帮忙呀。你手受了伤，就当平平吧。欢迎光临。丹丹，丹丹，你怎么会在这里？呃，秦大哥，要不你先进去吧，我一会儿再给你解释。走走走走，明天一点半。楠楠，这到底怎么回事？你骗我！对不起，秦大哥，我需要钱，在这里能赚更多的钱。你要多少？我给你，别在这里干了，现在就去辞职。不准走！林清寒，你不能仗着自己有权有势就玩弄楠楠的感情。我就喜欢玩她，你有意见？我不准你伤害她。告诉他，跟我在一起是不是很快乐？你别这样。告诉他，让他给我死了这条心。可以伤害我，但不能伤害我的朋友。楠楠，赶紧。不准走。不准走。秦大哥，我确实还有工作。你跟你朋友先好好玩吧，楠楠，我不希望你在这种乌烟瘴气的地方工作。你要多少钱？我给你，我有工作，我有能力养你。他欠我的债，你还不了。楠楠，你欠他的钱？是，我欠他很多债。你别管我了，走。秦昊很心疼你啊，你是不是喜欢他？我跟他只是朋友，我从来不敢有非分之想。那如果给你一个机会，你愿意跟他在一起？不可能的，我配不上他。你这句话什么意思？你的意思是说他很高贵，你很低贱是吗？林清寒，你说这句话是错了。我吃醋，你想得美！你要记住，你永远只是我的一个玩物，要用一辈子来赎罪。请记住你的自己的身份，明白吗？我不会再爱上别人了，林清寒，爱上你已经用光我所有的力气。接下来，我要好好爱自己。爱我，你后悔了是？是，后悔，我后悔为什么没有早点发现你的目的。如果我发现你的爱最终是一场报复，你也死在你手里，我来上你。现在后悔晚了，至少你心里有我。老师上次你要找的人，我找保镖要了食品。谢谢你，秦大哥。秦大哥，如果你不说，我都忘了。谢谢。如果你觉得累了，记得我还在等。小姐，你稍等一下，我叫一下你总。何林，这么晚了找我什么事？清寒、嗯，清寒，有句话我一直没敢对你说。
。你喝醉了是吧？我没喝醉，我很庆幸自己在做什么。你喜欢我，是吗？你怎么知道的？你这么明显，谁看不出来？季寒，我们交往吧。我喜欢你很多年了。当我知道你要向三南复仇时，我真的很痛苦，可我还是选择支持你。何林，对不起，我不能和你交往。你是我最好的朋友，我不想伤害你。清寒，为什么桑南可以，我就不行？我哪里不如他？你们两个不一样。哪里不一样？我比他优秀，家世背景都是一流的，我们才是最般配的。我真的很喜欢你。何林，你是一个很优秀的女孩，你可以找到一个更好的男人，不要在我身上浪费时间。除了你，我谁都不会喜欢。我现在没这方面的想法，我只想好好工作。秦寒。桑南能做的事我也可以，我会比他做的更好。你给我一次机会好吗？起来。何林，你在干什么？看了没有？我可以的，我比桑南更完美。何林，穿上你的衣服，走吧。林清寒。我都做到这份上，你还要赶我走？何林，如果你当我是朋友，请你现在就走。是我哪里不够好吗？不是，你很好，只是我对你没有男女之情。你不试试怎么知道？不用试，朋友就是朋友，你不要把自己弄得这么难看。来人，把何小姐给我送走。我不走。金寒，我不走，我愿意跟你什么都愿意。金寒喂，爸，什么事？喂，我现在急需一笔钱，你借我三十万。我没有钱。你没有？你这还有啊？爸，你不知道，我跟他的婚约已经取消了，我跟他已经没有任何关系了。取消了？我说你脑子是不是进水了啊？哎。你好不容易找了这么一个有钱的老公，你不想着好好讨好人家？你，你取消了是吧？你是不是有病了啊？你个大笨蛋，你就是个蠢货！你这，总之没钱。你，我说我没钱，没钱，没钱。开门啊！张南，给我开门！你怎么找来这儿的？你跟踪我？啊啊啊、奶奶，你别走！没有要走，是你要赶我离开的。你要干什么？你喝多了，我想给你喂点水喝。你是要喂我水，还是要泼我水？对不起，你不要以为我来找你就试宠了，就没有。林清寒，你醒了，我把你昨天换下的白衬衣洗好了。不要去盛世旁听上班了，回唯一上班吧。啊？喂，桑南吗？嗯，新公司董事会决定任命你为设计总监助理
。桑南，从今天起，我才是设计总监。没长眼睛啊，慌什么啊？我这给开会的送材料，真不知道你是怎么当上这个职位的。听说你是靠睡男人睡上去的，怪不得能力和职位一点也不匹配。南总监，我不是手忙脚乱，是因为公司制度不太合理。他如果提前半个小时告诉我的话，我肯定可以完成。还在找借口？行，下班之前给我交三份设计稿过来。有贵客要，指名道姓要你的星空系列。哟，夫人，您这不限量款吗？这皮子真好哎，真好看。这里，张总监，娘的设计图纸我给你带来了，过来吧，把你的图纸啊给何夫人好好看看。你就是桑南？嗯，何夫人请过目。设计的很一般嘛。毫无新意，也不知道这个名声是怎么得来的。你还没有仔细看呢。心思不洁的人，怎么能设计出空灵的杰作？我不用看也知道，一般。苍南，没听见夫人说不满意吗？赶紧回去给我重新画几幅。没画完，不许下班。他加班，我也陪着他一起加班。我只是太喜欢他了，才会干这种事。报警！让他给我吃几年牢饭。起来，走，走。林青，你有没有受伤？要不要一起去医院？不必了。我给你消毒上药，我给你包扎。今天你怎么会来？怎么不希望我去？啊？不是，我很感谢你，谢谢你把我救出来。只不过呢，每次当我遇到危险的时候，你都会出现。这是不是有什么巧合呀？别自作多情。谁让你上来了？你这里也受了伤，你怎么不说？这是我之前打架留下的，跟你没有关系。你在撒谎，这是你刚才受的伤。林清寒，我没有在自欺欺人，我一直觉得你不是一个坏人。闭嘴！我用不着你关心。算了，别走了，这可烦了。妈，是你吗？不对，他没有痣，就不是我爸爸。那他是谁？怎么跟我妈妈长这么像？看来一定得见我外婆一面。资格这么叫我，听到了没？那是你主动的。奶奶
，你是李和月的女儿？哦，我差一点，我仇人的女儿，打了我一架，我我有罪啊！奶奶，你别这样。你不许这样叫我！你没有资格！告诉你，只要我有一口气，你你休想嫁入我林家大门！奶奶，我真的不知道我妈妈她会这样。你给我滚！奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，小奶，你这两天在做什么？我什么都没做，我什么都没做，你给我打幺二零，你滚开！老太太不喜欢你。喂，幺二零吗？喂，你在哪儿？你奶奶刚才好像呼吸不畅，你快回来看看。林林，奶奶没事吧？情况还算稳定。喂，奶奶。奶奶，你没事吧？奶奶没事儿，多亏啊，有何小姐照顾我，我才捡回了这条老命。小韩、嗯，你可要好好感激人家何小姐，何小姐真是个不错的姑娘。玲<笑>玲，谢谢你啊。奶奶没事就好。小韩，你带何小姐出去吃个午饭吧。你看她一上午在那照顾我，连一口。水都没喝，你放心，嗯、我这儿呢有何妈照顾，去吧啊！丽丽，你方便吗？嗯，我们也好久没一起吃饭了，去，走吧。快看，头条热搜，和林烈吉曝光了，好像是林清寒哎。林清寒，林清寒甩了桑拿后，火速和何林在一起。果然，爱情还是要讲究门当户对的。他们看起来很般配哎。我也觉得。桑拿，你怎么回事啊？你的设计稿毫无新意。这几张是你之前的设计吧？冷饭新炒，有意思吗？不是的。这些都是我的全新之作，不是值钱的。好，那你就拿着这个设计稿去见何夫人。如果她满意的话，我给你加额外奖金；如果她不满意，你就给我继续画名。好，妈妈为你高兴。好，好，就这样。看到我女儿和林总公布恋情了吗？看到了。他们般配吗？只要你说一句“他们般配”，你的设计稿。我不用看，直接付定金。三个设计稿我全都要，直接付定金。他们很般配，郎才女貌，天生一对，很好，算你吃香。既然你知道了我女儿和林总的关系，你可千万不要当第三者，否则我绝对不会放过你。喂，桑兰的设计稿我全都要了，定金我会打过去的。看来。门当户对真的很重要，还在奢望自己。他不是你妈妈，应该是魏小姨。他真的是魏小姨吗？你也没跟我说过呀。当年家里穷，是带头的孩子养不起。就把李小姨送人了。我记得当初收养他那家人，举家迁到国外去了，以后就再也没有音讯了。他真的是我小姨吗？可是他长得真的好像我妈妈。这个世界上应该没有长得这么像的人吧？他的年纪跟你妈妈差不多，他可能真的就是李小姨。那我要去见见他。林总，你这么晚到这儿来，有什么事吗？为什么不接我电话？手机静音了，没看见。你有给我手机打过电话吗？你装的，故意。我和何林的事情是媒体炒作，我跟何林完全不是恋人。你们什么关系？我早就不在乎了。况且，媒体把你们暴露出来，得到一致好评，我也觉得你们非常的般配。不如林总就考虑一下何林。我的事情不需要你做，桑楠，我还没折磨够你，我怎么可能取悦
你尽管折磨我，只不过何小姐要失望了。我再说一次，不要提他，这是你和我的事情。林总，你还有什么别的事吗？你赶我走。真的。你的工作就是负责陪我听你的。林清寒，我可以把我挣的所有钱都给你，给你做牛做马，唯独这件事，你不想做。你说什么？你和何小姐在一起。你的意思是我脏了？我再给你解释最后一次，我跟何林没有任何关系。我没给他要过你一起去酒店。那是因为我送他回去。你送他回去后还待了一个小时。那是因为他公司有事情要请教我。好，林建汉，我信你，但是我现在真的没有信心。我有，你不可以拒绝。我来。那就换别的方式。宋一，小姐有事吗？请问您是林雪烟吗？没错，我就是。我找您来有一件很重要的事想找您确认，请问您有没有一个双胞胎姐姐？小姑娘，你在开玩笑吗？我根本没有一个什么姐妹。是真的，是真的，那个人是我的妈妈。小姐，你认错人了，我不知道你在说什么，我不认识你。我知道你不认识我，但是我有证据的，这个人是你。这个人是我妈妈，这是你们的满月照。小姐，你认错人了，抱歉，我要上班。小姨，小姨，你看，这是我妈妈的照片，你们跟她长得一模一样。小姨，奇怪了，小姨怎么不跟我相认呢？嗯，外婆。哎。我见到小姨了，她不想认我，这到底是怎么回事啊？这个我也不知道，可能她还在生我的气吧，觉得我当年把她送人了，也有可能她真的不知道真相，所以不认你。好吧，可能是我太唐突了，吓到了。楠楠，要不？你就别再打扰小姨了，她不认你啊，肯定是有原因的。嗯，阿婆，她太像我妈妈了，我认她，只是想找个寄托，没有别的意思的。行，那你就再想想办法，看她认不认你。嗯这样吧，定金我已经付过了，我不着急要，成品推后半个月给你。好吧。少奶，你还以为自己是设计总监啊？进来连门都不敲。为什么我的设计作品会出现在别的品牌珠宝展上？少奶，这得问你吧？为什么你的作品会卖给别人？我没有，那是我送给何夫人的设计。星空系列是我们公司的主打产品，爆款卖了三年，你偷卖公司的设计稿，哼！说吧，你卖了多少钱？好，杨总监，既然你怀疑是我偷的，那我就报警。我相信警察会还我一个清白。报警？你是想把公司的形象都毁于一旦吗？还是想让外面所有人都知道我们公司的主打款被人偷袭大卖。好，既然杨总监不想报警，那就请杨总监帮我查清此事，给我一个交代。好，你自己处理，我很忙。我查就我查，但我要查出了谁偷我的设计稿，我依然不报警。白夫人。宋楠发现了，这个怎么办？他一个小小的设计师能掀起什么风浪？别慌，等我的新品发布会办完了再说。他肯定会去找您的。你让他来，我能应付。何夫人，想不到你竟然是天恒珠宝的负责人。既然你知道我是谁，你还敢来找我？你为什么要这样做？
你这样恶性的商业竞争是可耻的。桑婉，我欣赏你。要不你到我这儿来上班，工资翻倍，前途无量。不需要，我只想要一个解释，为什么偷用我的设计稿？偷用？哼，请你用词恰当。我明明是付了你的定金，买了你的稿子，我们算偷？这样太没有商业道德了。我公司新品发布在即，正好缺最闪亮的新款。你的出现及时挽救了公司的形象，我还想好好谢谢你呢。我这儿有五十万，全当是感激你的费用。收的。我不需要，我就想要道歉。桑南，你别给脸不要脸啊！你当真以为我不能把你怎么样吗？我只需要一个公平的解释，没有解释。你要不走，我让人赶你离开。我就找媒体把事情闹大，咱俩谁也别想好。桑南，你一个小小的设计师，哼，你信不信？我会让你在这儿混不下去。只要你撤下我的设计稿，我便不再追究。不可能撤销。这三个项链已经被十几个重要的客户指明要了，不可能撤销。何夫人，你别欺人太甚！我就欺你了，怎么样？谁让你妄想抢走我女儿最爱的男人？桑南，是你先对不起我女儿的，你怎么还有脸来找我的麻烦？没有抢，是林清寒主动找的我，我更没有对不起你的女儿。我不管你有没有，总之。我女儿喜欢他，你离他远点。如果让我看到你再勾搭林总，绝对不会放过你的。难没有权势，就要被你们欺负吗？这做人呢，又要有自知之明，拎得清啊，才能走得远。桑南，别跟我女儿争了，哼，你配不上她的，只有我的女儿才和她是最般配的。我喜欢他，他也喜欢我，凭什么要让？你说什么？你还想和他争？你还想跟他争？啊、你别不知好歹，你连给我女儿提鞋都不配，妄、嗯、想跟他争男人，你没有这个资格。啊、告诉你，我从来没见过谁比谁低贱，也从来没看见谁比谁高贵过。告诉你何夫人，你要再不撤下我的设计稿，咱们一发怨见。桑兰，你归为你这一巴掌付出代价的。来人，去给我查清楚，桑兰还有什么家人？是治不了你，还治不了你的家人吗？奶奶，来吃个苹果，这是国外进口天然种植的，又甜又健康。啊<笑>孟小姐，你真心细呀、啊，懂得照顾人。你要是我孙媳妇儿，该多好啊！奶奶，我是想孝顺您的，只是秦寒心里面还想着桑南那个罪人的女儿，他想都别想，我绝对不会给那个孙子娶她过门。奶奶，您别生气，医生说您不能激动。这样吧，这件事儿我们以后再说，不急。怎么能不急呢？你看，奶奶都一把年龄了，我还等着抱重孙呢。何<笑>小姐，奶奶叫我小林就行，不用这么客气啊。啊、哦，好好好，小林，你真的喜欢我们家孙子吗？奶奶，我我喜欢他。好，<笑>奶奶来安排。我，你们俩。能尽快有孩子，那还有他桑兰什么事儿？奶奶啊，您是要成全我和秦寒了吗？是啊，不过呀，我孙子那脾气啊，你也是知道的。你要主动点，你等着他去找你，呵呵那要等到猴年马月呢。不过你们的事儿我来安排。我是他奶奶，他肯定听我的话。<笑>奶奶，您放心吧，既然你成全了我和秦寒，我以后一定会好好孝顺您的。如果你要真是孝顺我，那就尽快给我们林家生个大胖小子。<笑><笑>
。好，绑在我身上。五一设计的作品被天河给窃取了，也就是桑野的作品。本公司的来源，他去找过天河集团的人吗？听说他去找天河的负责人了，也就是何小姐的母亲，但应该没有谈拢。知道了，去唯一设计公司。这不是林清谈吗？好帅啊！他来这里是来找桑男的吧？他们不是没结婚吗？是不是来看桑小姐的笑话呀？这个设计稿不是被偷了吗？希望他是我落井下石，那样的话就有好戏看。嗯，跟我走。去哪儿？去见何夫人。嗯、你们先坐，夫人马上就到。哎，林总，你怎么来了？伯母，听说你偷了我们唯一设计师的作品。你应该知道，唯一公司有我百分之五十的股份。你这样在我公司搞事情，是不是太没有把我林清寒放在眼里？林总，误会，一场误会。我和桑小姐商量好的，我付钱买她的设计稿，她也是收了钱的呀。我没有，你在撒谎。我没撒谎，我真的付了一笔钱，一共六十六万。张小姐，我们私下的交易，你没有必要弄得那么难堪吧？我没答应出这笔钱。张楠，你骗我！我没有，我没有答应说这笔钱，这笔钱我也不知道谁给我打进来的。何夫人。我今天下午来找过你，你口口声声承认我的设计是你偷用的，我可没承认。你有，我都录下来了，你要听一听吗？桑南，你跟你这种老狐狸打交道，我当然要长八百个心眼儿。对不起，我全部都录下来了。桑小姐，我下午说的话那都是玩笑。这样吧，我把设计稿都撤下来，不会再用了。这事儿算了，好吗？伯母，你身为长辈，这么欺骗我们小辈，是不是有点太过？是是是是是，是我考虑不周，主要是啊，现在人才难求，有天赋的设计师啊，实在太少了。我这才想了这个办法。林总，您大人大量，放我这一次啊！要不要放了你，还得他说了算啊！桑南，你看，如果你把我的设计图纸撤下来，再向我道歉，这事儿就这么算了。是是是，我一定会还给你的，真的对不起。下一次啊，一定选择良性竞争啊！你就这么原谅他们了？那还能怎么样？能把公司损失降到最低，对我和对公司都没有什么坏处。牵扯进这件事的还有谁？杨云，我的上司。看来你还挺有能力。既然如此，那你就坐回总监的位置。真的吗？我是一个公私分明的人，公事归公事。你有能力有才华，我自然会重用。但你不要觉得我对你还有意思。我不敢林清寒，谢谢你，谢谢你帮我解围。嘴上说的谢我不喜，那你还要我怎么谢？那个走了，还有两天，回去上班吧桑南，你可真行啊！又陪林总睡了吧，吹了枕边风，又夺回了你的位置
你以为靠男人就能坐稳吗？别太得意，有你哭的时候。林总绝对不可能再娶你的，他不娶我，更不会娶你。你得意什么？谢谢何总，以后啊，你就在我这儿上班，我不会亏待你的。何总，那个桑南太过分了，他竟然还想当林太太，那真这么说呢？他虽然没有直接说吧，但他就这个意思。他也是仗着林清寒宠着，才敢目中无人。他现在也就是靠着林总才敢作威作福。要是林总彻底把他抛弃了，他肯定也就没了底气。不过这林晴还在想什么呢？对他就这么好，肯定是那个桑南太不要脸呗，什么事都愿意干，把那林总哄得可高兴。那林晴还那么骄傲的男人，他最看重的呀，是另外一半的忠诚和贞洁。这要是桑南和其他的男人发生点什么，我看那林晴还呢。还要不要的，何总？那您这意思是，找男人主动追求他？哪有那么多时间追求啊？要我看呢，直奔主题才行。何总啊，何小姐才是真正的凤凰，那是桑拿那个草鸡能比的。我相信林总的眼光，最后啊，肯定选的是何小姐。以后啊，我们的设计团队就交给你了。不要让我失望哦！谢谢何总，你放心，我一定带领咱们天恒集团把唯一狠狠的踩在脚下。刚才是谁过道的？李总，是李总，怎么了？我怎么喝完这个酒，浑身热热的？去，把桑南接到我家。好的，李总。你回来了？你怎么在我房间？是老太太让我过来给你送东西的。齐寒，你生气了？老太太说明天就是你的生日，特意让我给你送过来。为什么要你送？我今天正好在医院陪老人家，就是我送过来了。齐寒，什么问题？别碰！齐寒，上次发生的事儿，你还在怪我吗？对不起，齐寒，我以后不会再这样了。老师，啊，你怎么出了这么多的汗？你是哪里不舒服吗？告诉我，让我帮你。你赶紧走。静涵，老师，你好像很难受，我来帮你。何林，是不是你？静涵。你在说什么？我听不懂。是不是你在我这里下药？我没有，你怎么可以怀疑我？如果不是你，你最好现在就给我滚。齐寒，你好像很难受，你是哪里不舒服吗？我来帮你。桑南，我不是桑南，我是何林。金寒，他可以，我就不行，我哪里不如他？他是不如你，但你也不是他们。所以你是喜欢上他了？我不喜欢他，但你也不是他们。那你就把我当成他们。滚出去，别来打扰我们。何小姐，林总喝醉了，我们带他去医院。他没有醉，他只是需要我陪着他。刘助手。你的眼睛是瞎了吗？他刚刚喊的是我们的桑小姐。何林，你刚才对他做了些什么？桑南，你别来碍事儿。何小姐，我们林总出什么事？你担当得起吗？奶奶，桑南又坏我好事儿。桑南是你的桑小姐，是我。
，桑小姐，我们还要去医院吗？我不知道。下车，等会可以下去。喂，听不到了，啊，我就过去。那怎么？你这是做什么？三哥，你胆子好大呀！到现在跟我孙子还纠缠不休，只怪我。之前对你太仁慈了，是你在把我的命令不当一回事儿。你是指昨天晚上的事儿？他被人下了药，差点死，我管难道管错了吗？当然是你管错了。只要有何明在，他不会有事儿的。而你坏了他的好事儿。你是他奶奶，你既然让他和别的女人做他不愿意的事儿，你这是长辈该做的事儿吗？啊你敢教训我？目无尊长，自以为是。你以为我孙子喜欢你，你就可以不把我放在眼里？我不知道他喜不喜欢我，但是我知道他做错了。你还敢跟我顶嘴？信不信？我现在就把你送到国外去，让你永远不敢回国。不能这样做，这样是犯法的。谁让你坏我孙子的好事儿？这是。给你个教训！你不能这样做！放开！放开！娟娟，这是哪儿？这是哪儿？喂，林总，青年大人有大量，不要跟我们这小人物计较。求你放了我孙女儿吧，别再伤害她了。怎么回事？我孙女儿手机一直打不通。我问过她同事了，同事说她上午就离开公司，一直到晚上都没回去。我估计她是出事儿了，要不然她不可能不接我手机啊。那我帮你找她。我的奶奶，你可不能出事儿啊！你要出事儿，外婆该怎么过？怎么样，桑小姐上午去哪儿了？桑小姐早上开车去您别墅了，进去后就一直没出来。什么？一定是奶奶。走，去找奶奶。这么晚了，找我有什么事情？奶奶，放了桑楠吧，我求你了。哼，你就是为这事情来的。哼，不是不知道，一是你果真喜欢他。奶奶，人命关天，我求你了，放了他吧。那你告诉我，你到底爱不爱他？哼，不说是吧？那好，我就再多管他几日，让他也长长记性。奶奶，只要你们放了他，我不再见他。是吗？我等的就是你这句话，你能保证？我保证。哼，就算这样，我也要让他受到惩罚，除非。他答应你嫁人，你不可以这么做。我可以这样做。他的母亲害死了我儿子，逼走了我儿媳妇儿。我要让他替他母亲受罪，我要把他嫁一个他不爱的男人，让他在婚姻里受一辈子苦。奶奶，差不多就行了。他妈有罪，我爸也有罪，一个巴掌拍不响。他妈勾引我爸，要不是我爸意志不坚定，怎么会有这样的后果？住嘴！
，不许你质疑你的父亲。我说的是事实。你要为他的罪名开脱吗？你这个没用的东西，连仇人的女儿你都怜悯，你真让我失望。奶奶，差不多可以吧？他又不是罪人，他只是有一个不洁的妈。我求你不要再伤害他。我可以答应你的请求，但是你必须答应我一个条件：你永远不许再见到他。我可以走了。奶奶，外婆，他们林家还要折磨你到什么时候啊？没事儿，外婆，我还能撑住。喂，妈，桑杰割腕了。怎么样？你是？我是他姐姐。是这样，他女朋友跟他分手，他受不了这个打击就，就就割腕了。我直接想，他女朋友电话都不接。这难道是一场阴谋？啊，同学，谢谢你把他送过来。这样吧，那个你先回去休息，这儿交给我就行。好，辛苦了。什么事？我弟弟他的女朋友是你安排的。我没那么无聊，又怎么了？他跟我弟弟分手了，我弟弟割腕了。真没出息，为了一个女人连命都不要。我问你，是不是你安排的？与我无关。好吧，可能是我误会。老奶。姐，我是不是死了？你还好意思说这个？你不就是想死吗？割腕这么危险的事，你都做得出来，不是要把姐姐气死吗？姐，为什么我真的好爱她？我离不开她，我不能没有她。你的爱，她珍惜了吗？姐姐知道，爱情至高无上，但是姐姐最在意的。是你的身体，你以后不许做傻事了。可是他说，只要我愿意为他割腕，他就不跟我分手。可是现在，他连电话都不接了，姐，我好心痛，姐，别哭了，清醒点。害你！我不害我吗？他对我真的挺好的，有时候。他有可能被人买通了，你也给了他钱，故意接近你，然后害你自残。不可能，姐，不可能，他不是这样的人。是不是？咱们试一试就知道了。怎么试？找人跟踪他。查他的联系人，总归一切有办法的。姐，你真觉得他是这样的人吗？嗯，他很坏。那就让我来试探他吧。宁总，查到了，这个叫韩梅的女孩子，跟何小姐有关系。何林，怎么又是他？何小姐喜欢宁总。自然会想尽办法赶走桑小姐，这种手段很正常，是有点无耻。看来是时候要跟他走。姐，没想到
你还愿意请我吃饭？上次发生的事儿，你还在生我的气吗？何林，吃完这顿饭，我们就不要再见。什么？心寒，我们十多年的感情，你真的要跟我断绝往来？是你这个人做事太绝，我不敢和你做朋友。我错什么了？难道我这些我爱的人也有错吗？你没错。只是你太执迷不悟了，我已经明确和你说过我不喜欢你，但你还是各种纠缠我，给我制造各种麻烦。清寒，对不起，我知道我错了，我以后肯定会好好改的，好吗？是不是桑南又在背后说了我什么坏话？桑南才不会说你的坏话，他一定说了。清寒，不管他说什么，你都不要相信，我一定不会做伤害你的事情的。那我问你，你认不认识韩梅？什么韩梅？我不知道你在说什么。我调查过你，你和这个女人有往来。你调查我，清寒，我就那么不值得你相信吗？你让这个女人去骚扰桑杰，又逼着她打群架，逼着她割腕自杀。何林，你做事情不要太绝。我没有，我真的没有。是。我是认识这个韩梅，但只是因为她是我公司同事的妹妹，仅此而已。何林，以我对你的了解，这种事情你绝对做得出来。我劝你不要再做违法的事情，否则后果自负。金寒，我们走了吗？我们以后都不会再见面了吗？是，没必要。妈妈，你老了后也是这样优雅吗？小姨，你在这儿，好巧。是啊，真巧。桑小姐是一个人来的吗？不是，我跟我朋友在吃饭，但她不想在这儿了。我现在要去找她。你别叫我小姨，叫我林夫人。所有人都这么喊我。啊，林夫人，我只是觉得你太像我小姨，我真的不是你的小姨。林夫人，我真的很想跟你亲亲。你真的是我小姨，如果你不信的话，可以去验 DNA。好的，我会去验的。如果我们真的是亲人，我会主动去找你的。谢谢小姨，谢谢你愿意给我一次机会。这怎么回事？走路不戴眼镜啊？你为什么要拍我小姨？哦，林雪烟是你小姨呀、啊？我看你也不是什么好货色。就是，说不定跟你小姨一样，喜欢偷吃别人家老公。桑南，你是不是跟秦安说了什么？算什么东西？凭什么管我跟他的闲事？何林，我之前一直认为你是个优秀的人，但现在看来，你跟泼妇没什么两样。他看不上你，你应该找自己的原因，而不应该把所有事都推到我头上。桑南，你是不是以为有林清寒为你撑腰，你就能不把我放在眼里？我一直很尊重你，是你一直在逼我，一直在找我的麻烦。谁让你抢走了他？是我没有你的出息。我和秦康会顺理成章的结婚，更是你这个贱人抢走了他。桑南，我最后再提醒你一句：如果你想要你的家人安全，就给我乖乖听话。何林，告诉你，别乱来。你弟弟那个蠢货，可想不到这些。你别动我弟弟。那个韩梅，是你安排的吧？为什么要对我弟弟下手？因为我知道你在乎你弟弟。何小姐，何小姐，我求求你，千万别动我弟弟！您拨打的用户暂时无法接通。
能见过桑杰吗？桑杰已经出院了，谢谢。喂，你好，呃，你见过桑杰吗？哦，好好，我是他的姐姐。呃，你现在没跟桑杰在一起？哦，好，好，好，好，那那有什么事咱俩随时联系吧。你帮我关注一下他到底在不在学校。好，好，好，再见。你要对我弟弟下手，因为我知道。你在乎你弟弟？你好，你找谁呀、啊？我找何林。何林，是不是你把我弟弟藏起来了？他在哪儿？你说我藏了你弟弟，可别乱说话，别拿出证据。他说他去见韩梅了，韩梅是你安排的人，是不是你把他控制起来了？江南，你别血口喷人好吗？我说没有，你能怎么办？求求你别伤害他，想知道吗？行，到月子里跪着吧，跪到我满意为止。我去跪。斗，你有什么资格？继续跪吧，跪到你不气为止。弟弟，你放心，一定要平安无事，姐姐一定会救你出去的。这就跪不住了，看来你的决心也不大。我还能，跪不了就滚吧，别在这里碍眼。我弟弟呢？我不知道你弟弟在。星寒，你听我解释。走开。楠楠，楠楠，你没事吧？星寒，你找不到人，不知道报警吗？我当然知道你找不到你弟，你会来找何林。走。星寒，我并没有让他跪，是他自己要跪的。我家的婴儿可以作证。何林，我劝你做人不要这么恶。滚开！你一定要为这个女人来伤害我吗？姐，姐你怎么了？姐，你快醒醒，你别吓我！姐，姐是我。小琪，你去哪儿了？姐，你担心吗？对不起，我被人打晕了，然后扔到了郊外。后来，你把我给放了，你赶紧回来了。是他没干的。我已经报警了，韩梅那伙人已经被抓了，你放心吧。谢谢你。谢谢你把我弟弟救出来。谢谢你，姐夫。你先出去吧。那我姐就交给你了。你是没脑子吗？他们说什么你就信什么。我只是想让他们快点放我弟弟，我太担心我弟弟的安全了。那你跪到昏迷，他们放了吗？我弟弟说，他们很快就把他放了，看起来还是有点用。那是因为我报了警，他们害怕，而不是何林仁慈。不管怎么说，还是要谢谢。那你要怎么谢我？你答应过我什么？自己说。我再也不见他。你说什么？我以后再也不见他。你记住，你今晚说的话，都要跟上次一样，说完就忘了。起来吧。如果
，你忘了你今天说的话，你就不要回来见我。我也没有你这个孙子。我在公司楼下，你怎么还没下班？你走吧，我不想见你。为什么？你不是要我谢你吗？买一套衣服。不必了，你走吧。林星寒，我们真的不会再见了。不会了。你不是要折磨我吗？如果你不见我，父母怎么折磨我？我想清楚了。我爸的事不能只怪你八岁，所以我不见你是对你最好的承诺林雪烟是你什么人？她是我小姨，您认识她吗？她和我老婆在一起两年了。你说我认不认识她？这个不是很清楚。我警告过她，可是她还是不要脸的缠着我老公。你说我该怎么办？警方帮不了我，道德谴责不了她。你是她侄女，那你能帮帮我吗？我老公很有钱，我不想和他离婚，我只想让你小姨赶紧走人。你小姨是个惯犯。有钱的男人他都不放过，他不是这样的人吧？我也是刚认识他。总之，我给你钱，你帮我劝他离开我老公，可以吗？我还可以在你这定制几套高档的珠宝，只要你能帮我，多少钱都可以。我不要你的钱，也不要你在我这儿订什么高级珠宝。如果我小姨真的是这样的人的话，我会帮你劝他。好，那你提醒他。如果再不离开我老公，我一定让他身败名裂。三男，我验过 DNA 了，我们真的有血缘关系。你现在有空吗？我们见一面。好，我现在有空，那我现在去找你。仔细看。你跟我还真的有点相似，看来雪原果然神奇。小姨，那天和你待在一起的男人，他是谁？你问这个干嘛？那天我离开时，碰到有人在偷拍你，他是有老婆的，对吗？这跟你有什么关系？今天我们才相认，你就要来管我的闲事？小姨，我劝你不要和有妇之夫纠缠。这样对你来说并没有什么好处，这是我的事，用不着你来管。桑南，就算我没有亲戚关系，但我的事也轮不到你管。对不起，小姨，是我多管闲事了。那就对，我的事我自己有分寸。她和她老婆已经没有感情了，她现在只爱我一个人。是她老婆不肯离婚，不然我早就嫁给她。给我盯住三男！外婆，小姨，她在做别人的第三者，她为什么要这么做？这怎么可能？当年你妈就是给人当小三儿，才害得你到现在得不到媳妇，她怎么也这样？外婆，我妈妈她绝对不会是小三儿，这件事情我会查清楚的。奶奶，这件事你要怎么查？当年你还小，什么都不知道呀。我去找我爸。爸，这张卡里有十万，我有几个问题，你必须老实回答我。你说。我妈当年是怎么跟林福勾搭上的？这个我也不清楚。呃，就是有次我出差回来，就发现你妈特别喜欢打麻将。
。哎，也不知道他从哪里就搞到了钱，买了很多漂亮时尚的衣裳穿，穿的就跟个洋人似的。你是他老公，你不知道他这些钱哪来的？我每个月就给他两千块钱生活费，他买的那一堆衣服，随便拿出一件都不值这个数。我问过他，他说这衣服都是他朋友给送的，我怀疑。就是那个林父买给他的，当我眼瞎呀、啊？那这些衣服在哪儿？你还知道吗？都在柜子里堆着呢。本来想拿火把它烧了，你继母不让烧，说那些衣服都挺贵的，留着他穿。我妈有没有跟你说过她当年她跟林父的事？她哪敢说？她要敢说，我不打死她。她当年其他东西呢？那些东西都让你外婆拿走了，你去找你外婆要吧。没办法让，你要是有能力，自己去争取。只要你能让他死心，他肯定会回头看看我的。他已经对我死心了，已经不会再见我了。你还要怎么样啊？真的，真的。你们赶紧走，不要再打扰我外婆了。我给你转一千万，你现在就找人结婚。何林。你还要逼我到什么地步啊？我不可能随便找个人结婚的。一千万可够你们一家子生活一辈子了，我真的不考虑。你的婚姻只需维持一年，一年后你可以选择离婚。那我不答应。看来你是对秦海不死心吧？你明明知道我还爱着他，你宁愿终身不嫁，我也不会嫁给别人。桑楠，你别借酒，不吃吃罚酒。在阻挡我的幸福，我只是一家人而已，并没有阻挡你的幸福。好，很好，你走着瞧。走。外婆啊，刚才他们那把你怎么样了？我的一把老骨头了，他能把我怎么样？楠楠，你不是说调查你母亲的事吗？有什么进展了吗？外婆，当年我妈的物品是不是被你给收起来了？是，我都拿回来了，有两大箱呢。你要看吗？嗯，在楼上。外婆。妈妈这么大的一个首饰盒，为什么什么东西都没有？你妈当年所有的首饰都被那继母搜刮走了，妈妈有甚的？她怎么可以私自占有我妈的东西呢？改天我全都讨要。算了，她肯定不会还的。如果你去找她要，她要是跟你爸吵架。这是什么？可能是你妈日记本吧。你妈以前有记日记的习惯。那这个日记里会不会有她跟林清寒父亲的点点滴滴呀、啊？不知道。楠楠怎么了？算了吧，不想看。我怕这里面都是真的。不管真假，你妈都回不来了。你妈那么善良、胆小的一个人，她怎么敢做这种事？
，或许是有别的苦衷呢，或许有别的原因，这看看。外婆，嗯，我母亲她是不是不爱我父亲，才爱上灵福的？其实当年你爸跟你妈结婚的时候啊，还是挺有上进心的。自从生了你们以后，你爸的生意下滑，脾气变坏，你妈为了你和弟弟，苦苦维持这段婚姻，也难怪你母亲喜欢别人。婚姻。真的这么可怕吗？可是我看那些在一起十几年的夫妻，他们照样过得很好啊。我觉得都是命吧。有些女人啊，长得不太好，可她命好，婚姻好，嫁的男人啊，老实、上进，还管孩子，不像你爸，对你和小杰是不管不问，还不就是不爱你妈妈吗？你看看。他现在跟你继母生那个女儿，每天还是照样接来送去的。七月十八日晴，他上门来找我，我很惊讶。外婆，我妈妈为什么用女字旁的他？可能是你妈写错字了吧？能够让他特别记录的，肯定对他有意外的事。我和他就好像在照镜子一样。分不出彼此，外婆，我感觉我妈写的不是灵符，我妈写照镜子一样分不出彼此，就说明是不是有一个和她长得很像的人，是小姨？这怎么可能？难道你小姨十几年前就认识你妈妈？真的是小姨，妈妈详细记载着和她第一次见面、第一次逛街，还说跟小姨聊得很愉快。外婆，妈妈和小姨不是早就认识了吗？可她为什么要说不认识我呢？她为什么要说我？你小姨竟然早就知道她和你妈妈是双胞胎姐妹，可她为什么不来找我？我可是她妈妈。外婆，我妈说，你看，她说小姨找她，扮演成她的样子，去跟一个男人吃饭。什么？你小姨找他跟谁吃饭？妈妈说，小姨做了一件不道德的事情，她是知情者，她很痛苦，却无人可诉。妈妈说的那个人肯定是灵符，他知道小姨在做小三儿，就劝他。但是小姨她不从，她还要跟我妈断绝关系。我的天哪，你小姨竟然这样害你妈妈！明明是她自己做了见不得人的事儿，让你妈妈把她顶罪。不行，我一定要找她问清楚。奶奶，等一下，你小姨肯定不会承认的。如果你这样去跟她说。他会把罪全推给你妈的，那怎么办？我总不能让我母亲白白替他受这个委屈。就知道我妈她不是那种人，是这个女人，让我妈做了替罪羊。奶奶，小姨做了坏事，的确要受到惩罚。可是你没有证据证明是她，你怎么讲她甚至于法？可是，既然我知道了真相，我一定要还我妈妈清白。今天就去找林清寒。这些全部都告诉他，告诉他，我妈是清白的。你小姨要是不承认这件事，你找谁都没有用。那我就诱导他说出来。不喜啊，你这么多年是怎么过来的啊？妈，住哪儿？啊，小孩，小孩，是何林把你妈找回来的，好像精神出了点问题。小孩，妈。小韩，妈好想你，你怎么不来接妈回家？妈，你去哪儿了？我，我
，我满世界的找你，我都找不到，你去哪儿了啊？心寒，我也是派了很多人去找公公，幸好在一个渔村有人找到和公公长相差不多的人，我才焦急过去确认的。没想到还真的是伯母。何林，谢谢你。能找到伯母，我也很开心。你们母子终于能团聚了。啊，你受苦了。你怎么会去渔城呢？你没受伤吧？你没事吧？啊！伯母是被一个渔民给救回去的，一直在他家里当佣人。不过伯母有的时候精神不太好，经常会四处乱跑。幸好那一家人特别善良，他们也想给伯母找家人，只是苦于没有机会。现在我已经给那家人一大笔钱，感谢他们收留伯母。小孩。那个小三，他真的死了吗？他破坏了我的家庭，他该死！你一定要报仇，小韩，起来。小韩，你看，贺林把你的母亲找了回来，你是不是应该好好感谢人家呀？放心啊。我一定会好好感谢李明的。哎，小韩，是这位何小姐把我给找回来的，妈妈很喜欢她。既然我们都喜欢她，那还不如你把她娶进门，就做我们孙媳妇儿呗。我觉得可以，是，<笑>我也觉得可以。妈，这小韩，何小姐跟你认识十多年了。你们俩知根知底，门当户对，我觉得再也没有比你俩更合适的人了。金寒，我会学习做一个好妻子的。<笑>那我考虑考虑。<笑>林夫人神经错乱的原因，是因为以前她的后脑受过伤，里面的淤血还没有散尽。但是通过目前的情况来看。通过手术是可以解决的。什么时候能手术？我想让我妈尽快恢复。随时都可以，但是以目前林夫人的身体状况，我们建议休养一段时间再进行手术会比较安全。好。怎么不欢迎我？何林。你最近一直在找我，到底有什么事儿？我跟静涵要结婚了，这不可能，没有什么是不可能的。没错，之前是没有，但今时可不能往日了。知道他是谁吗？林静涵的母亲。看来你不想，没错，就是他。我把他找回来，找回来。对呀、啊，清寒为了感激我的善举，决定娶我为妻了。怎么，不高兴了？就算不高兴，你也得给我忍着。谁让你母亲那么贱，非要破坏他父母的婚姻呢？像你这种贱人的女儿，注定得不到上天的护。妈才不贱，她是善良正直。所有人都知道他破坏了林家的婚姻，偏就你不承认，果然是他亲生的。好了，我今天来找你呢，就是为了告诉你，也顺便警告你，别再打我未婚夫的主意。要是让我知道你再勾引他，小心我撕烂你的脸。刚才林青那么肯定，难道他们真的要结婚了吗？喂，林清寒，你真的要娶何琳了？你怎么知道？他来找过我，这是真的吗？你希望这件事是真的吗？如果是真的，那我恭喜你
我问你，你希望我娶何琳吗？你为什么要来问我？结婚是你自己的事情，你自己可以做主。我不能，方南，我的心不能。我已经爱上你了。什么？我不知道怎么了，我最近满脑子都是你。我之前恨你恨的要命，我恨不能让你尝尽这世间所有的痛苦。但是我看到你被别的男人碰，被折磨的虚弱迷茫。我真的心软，楠楠，你在听吗？我在听，我在听，林清寒。我总觉得你之前对我的好不像是装的，虽然后来你报复我又折磨我，但是在我每次绝望遇到困难的时候，你的出现绝对不是偶然。既然你都知道。你为什么不来求我？你明明知道我会心软。我想过，我知道你心里有怨气，所以我在想，你是不是把怨气撒出来，会好一点？桑南，我问你，如果我娶了何丽，你会恨我吗？我不恨你，我祝福你。你说谎，桑南。你在哪儿？我现在就要见你。你要干什么？我想见你，就现在。你你你在哪儿？我在我们第一次见面的地方。好，好，我这样过去。好。啊清寒，打了你一天电话，怎么没人接啊？我好担心。桑南，我可能真的要去合理了。不是说，如果，如果我母亲不是破坏你父母婚姻的第三者，你还会给我一次机会吗？这个世界没有如果，只有事实。不，有如果，我有证据能证明，但是我需要你的帮忙。你有什么证据？你要我怎么帮你？我需要你父亲当年身边最亲近的人，我想让他帮我做一个人证。这个就是证据，你看，我妈妈绝对不是破坏你父母婚姻的第三者。所有人都知道，你妈跟我爸处了两年半。不不不，这个。是我小姨，她和我妈妈是双胞胎。我小姨才是破坏我们父母婚姻的第三者，而我妈只是替罪羊。你妈是双胞胎？嗯、你看，这本日记就是我妈妈记的，她这里面清楚的写了。虽然只有短短的十几页，我想，当时可能是母亲。发现了我小姨的事，所以，我小姨才想出来，让我妈去顶替她的办法。桑南，你说的都是真的？是真的，我也想翻我母亲的清白。桑南，你要我怎么帮你？我想，你父亲身边一定有人记得那个女人的特征。你帮我问问他，那这样我们就能在一起了，桑南。那你还会再娶何林吗？我不爱他，我怎么会娶他呢？那你爱我吗？我爱你，我最爱的就是你。什么？桑南又见他了？他怎么就是听不进去人话？桑南已经在上面待了两个小时
。桑南，你真的惹怒我，撕毁你的脸！桑总今天有人找你，已经等了一个多小时了。在哪？在你办公室。小姨，你怎么来了？楠楠，三天后我生日，能替我设计一条项链吗？好啊，你把你的喜好告诉我，我按照你的喜好给你设计一条。楠楠，你这么优秀，你母亲一定会为你骄傲的。会的，我母亲泉下有知。那我先交定金了，晚上一起吃个饭。不用，我晚上还约了人。哦，那太可惜了，我还想请你吃个饭呢。不必了。什么事儿啊？桑拿一直在向我挑衅，你帮帮我吧。这个不要脸的女人，太没有自知之明了。你放心，奶奶替你做了。谢谢奶奶。奶奶。您怎么来了，桑兰？你跟我孙子在一起也得半年了吧？到现在连只蛋都下不了，你还好意思缠着他不放？我们林家世代单传，可不能在你这儿断了香火。奶奶，我我查过了的，我没问题的。你这话是什么意思？难道说是我孙子的问题？不不不，不是不是，我不是这个意思。听说啊，有些人学习不对，是一辈子也还不上的。换个人，立马就能管。听见了吗，桑楠？既然是只下不了蛋的母鸡，那就换个人吧。我这卡里三百万。是去点，离开他。奶奶，我喜欢清寒，我不想离开他。这是我给你最后的机会，你要是不离开他，别怪我对你不客气。我知道你爱他，但是爱不能自私，更不能占有，而是包容。如果你真心爱他，那就放手，这样对你们两个都好。我奶奶，我爱他，我想嫁给他，做他的妻子。算了，你是喜欢他这个人。还是喜欢他的钱，我都告诉过你，这是最后一次，你必须离开他。何离，是你指使的老太太？没错，我才是他最中意的孙媳人婿，桑南。你没有机会的，看到死这都行，别欺人太甚。我有实力欺负你，你能拿我怎么样？我是不会离开他的，我要跟他在一起。桑南，知道你为什么怀不到孕吗？因为你每天都在喝避孕药，还是他亲手喂给你喝的。在你不知情的情况下，不可能，没有什么是不可能的。他亲口跟我说过，绝不会让你生下他的孩子，因为你就是个贱种。你别说，你别说了，桑南，他根本没有你想象中的那么爱你。何
喝了大半年的避孕药，有时间先去检查一下你的身体吧，可别终身不孕了。你走，你走。你为什么不接我电话？林清寒，你为什么要骗我？我骗什么了？我不能怀孕，你还愿意娶我吗？不是都去医院检查了吗？都好好的。是，我是没问题啊，我有问题在你。这种东西，我们不能心急，心态放好，一定会有的。可是你让我吃了半年避孕药啊！我的身子早就垮了，怎么可能会有呢？我们去医院再检查一下，好吗？放开我！我不去。林清寒，我觉得我们不是很合适。啊，对了，你还是娶何林吧，他很爱你。气话，对不起，对不起，对不起，对不起，我错了，我错了，你滚蛋！对不起，对不起，你要打我，你开心你就打吧，打你有什么用？每次你都被我吃避孕药了，你的良心在哪儿？对不起，对不起，对不起，楠楠。你托我找到我爸旁边那个人，我找到了。真的吗？真的。我觉得你应该能认得出哪个是你妈，哪个是李俊。这几个挽着你父亲手臂和他很亲密的人，是李雪烟。这个坐在你父亲对面吃饭的人。是我妈，他们虽然长得像，但是我妈给我的印象很深刻，谁都模仿不了。这么看来，和我爸有染的就是……管我这些还不够，证据还不够。奶奶，你有机会接近林雪烟，要不你亲自去问问。他让我妈背负了骂名，一定不会放过他。楠楠，你来了，请进。小姨，这是你订的珠宝，请您过目。怎么还麻烦你亲自送呢？打个电话，我去取就行了。嗯，真漂亮。小姨，有件事儿你骗了我吧？咱们相认刚不久，我哪里骗了你？你说你和我妈不认识，但是你早在十几年前就认识她了，对吗？你是怎么知道的？为什么要骗我？桑楠，为什么要问你？因为你害死了我妈。我比她惨。我没满月就被卖给别人。如果买我的那个家庭是个好人家也就罢了，可偏偏是一家赌鬼。我十六岁被迫辍学去赚钱，你说这些跟我妈有什么关系？怎么没关系？如果当年被卖的是她，我也可以像她一样知书达理、温柔善良。你要报复，可以去找外婆。为什么要害我妈？因为我跟她的人生本来就区分不开。她童年幸福，而我就要让她尝到不幸。你是怎么说服我妈替你当替死鬼的？那只能说你妈她太善良，我随口一句谎言，她就信了
，编了些什么？桑南，这件事情也已经过去十几年了，你现在想追究，太迟了。不迟，我一定要为我妈洗清冤屈。桑南，你有什么证据能证明什么？所有的证据我都毁。我妈当年穿的那些衣服，是你送给她的吧？你就是为了让她来扮演你。是的，都是我送的。我不仅送她衣服、包包、珠宝，我还给了她不少钱。可你妈她不贪财，她心疼我，她怕我的名声受损，丢了工作，就要替我受那份罪。什么罪？我不想说了，你赶紧走吧，别再来找我。李雪烟，你要是有良心，你就去自首。我没有良心，因为没有人教过我。好，既然我没有帮我妈洗清冤屈，那我就不走。你不想走，那就别走了。你干什么？放开我！李雪岩，你干什么？既然你撞破了我的恶事，我留你不得。你这是要杀我？是的，我留你这个活口，睡不着觉。好，既然我迟早一死，那你就说说，为什么害我妈？是因为姓林的。爱上了什么？我喜欢的男人，却喜欢上了他，我怎么能留住这对狗男女？林雪烟，太可怕了！那可是你姐姐，那又怎么样？谁让她在姓林的面前装熟女、碰温柔，抢了我的位置？不会这样做，是你妈她不知道姓林的喜欢她，可我知道，那我也不能留她。我妈在帮你，却因为你的嫉妒心而害死她，太卑鄙了。我不仅杀了她，我还把姓林的夫人约出来，绑到了床上，我要让她自生自灭，害得林夫人，谁让她派人偷偷跟踪我。差点抖出我的恶事，我怎么能放过他？怎么说，那场车祸也是你设计的？你猜对了，我让他们喝了加了尿的咖啡，姓林的开车产生幻觉了吧？林学烟，太卑鄙了！好了，在你死之前，让你知道这么多事儿。是为了让你死的瞑目，你们放了我！是你自己找死送上门来。本来明天生日想把你放了，你竟然揭发我当年的事儿！放开我！别喊了！不，我家附近没住人，这些都是我最信任的下属，他们可是为我处理了不少的事儿。小姨。小姨，你看在我是你侄女的份上，你就把我放了吧。放了你，别做梦！你只有死路一条，把他拖下去，他就杀了你们了。我求求你了，你放我下去吧。啊，我有钱，我有很多很多钱，大哥，大哥。大哥，我真的我全都给你，大哥，你放我下去吧！啊，想什么呢？木女，你要在我们手里，你还想一好下场？待会儿就等着跟哥俩爽吧！啊！<笑>救命、啊！坐好。林清寒，你会来救我吗？住手！别动！大哥，大哥，你救我啊！大哥，大哥，别动我！大哥，你救我啊！大哥，你不能坐下去了！啊
张胖子，刘总，她是你的女人，急，她快没命了。只要你不伤害她，你要什么条件我都答应你。你放我们走我，我就放了她。好，只要你放了她，你们现在就可以走。走，快走，快走！你没事吧？我怀着去。好的，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，你坚持住，奶奶。她怀孕了，怎么会摔倒呢？再晚点送过来，估计大人和孩子都会有危险。不是医生，你在说什么？她怀孕了。是啊。啊，你怎么做老公的？妻子怀孕了都不知道。等他待会儿醒过来，再去做个常规检查。好，好。楠楠，你醒了。我刚才腹部一阵绞痛，现在好多了。辛苦了。你怎么了？怎么突然对我这么好？等会儿我们去做个检查吧。不是已经检查完了吗？还有最后一项没有检查呢，先生，您太太怀的是双胞胎，目前胎儿状况良好。什么？我怀孕了？这怎么可能呢？怎么不可能？楠楠，你不是说你不能怀孕吗？你看，这不就怀上了吗？好吧，你现在是孕妇，情绪波动不能那么大啊。林雪烟被抓了吗？那个录音有没有交给警方？放心吧，林雪烟已经被抓了。而且根据那个录音，我既然知道他当年伤了我妈，我一定不会放过他。真是没有想到，他竟然这么坏。楠楠，你是冒着生命危险拿到的证据，你真的很明白。为了我妈，上刀山下火海，都愿意。现在警方正在审问林雪燕身旁的人，我相信，当年的事情一定会有一个交代。我相信，警方一定会还我妈清白的。这一切都值了。小韩，你带他回来干什么？我带楠楠回来见家长。见家长？小韩，当年的事情已经真相大白了，但是。你也不能娶一个没有生育能力的女人为妻吧？奶奶，楠楠已经怀孕，是双胞胎。啊！你说什么？双胞胎？哎呀，真是的！我们林家一脉单传，她竟然怀的是双胞胎，<笑>太好了！是真的，就是双胞胎，孩子是我的。我的乖孙媳，快快快过来，让奶奶看看！<笑>哎呀，真好！你这个时候呀、啊，一定要注意安全，可不敢乱动啊、哦！奶奶，你怎么还愿意让他进这道门？何小姐，不好意思，我改变主意了。奶奶，你这话什么意思？何林，楠楠的母亲不是破坏我父母婚姻的罪魁祸首，而是被人陷害的，而且。楠楠的妈妈和我爸爸的车祸也是被人设计的，罪犯已经被抓。怎么可能？我们之前都误会他了。奶奶，我母亲是清白的。孩子，奶奶，对不起你。小韩，以后啊，你要好好的对待楠楠。知道了，奶奶。楠楠，我们也是时候不办一场婚礼了。这次你可哪儿都不能逃了。我都怀孕了，还能逃到哪儿呢？嗯，这件好看，那就这件吧。<笑>